আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের রিয়েল টক পডকাস্টের আরো এক নতুন এপিসোডে প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে আনাজ ভাই কই আনাজ ভাই নাই আনাজ ভাইকে ছুটিতে পাঠাই দিছি আজকে আমি চলে আসলাম তোমাদের সাথে পডকাস্টে কথাবার্তা বলতে তো সবার আগে আরেকটা প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে আসতে পারে যে ভাইয়া রিয়েল টকের পডকাস্ট আমরা সবাই দেখে আসছি কিন্তু সেট আপ বেসিক্যালি চেঞ্জ হলো কেমনে কারণ হলো আজকে আমাদের সামনে দুজন আছে ঠিক আছে সো ওই সেট আপে বেসিক্যালি একজনের বেশি আমরা রাখতে পারি না তো আমরা আজকে যেহেতু মানুষ বাড়ছে তাই আমরা আমাদের সেট চেঞ্জ করে ফেলছি ফাইন তো সমস্যা নাই তো আজকের আমাদের পডকাস্টে আমরা কথাবার্তা বলবো কি নিয়ে দেখতে পাচ্ছ আর্মি আই বিএনি তো আর্মি আই বি এস সিলেট ক্যাম্পাস নিয়ে আজকে আমরা কথাবার্তা বলবো তোমাদের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছো যারা আই বিএতে পড়তে ইচ্ছুক আই বিএতে তোমরা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক কিন্তু তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বিএ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোকে তোমরা চেনো না তো তোমাদেরকে আজকে আমরা এই পডকাস্টে আর্মি আই বিএ সম্পর্কে জানাবো ঢাকা মানে ওভারঅল পুরো বাংলাদেশে কয়টা আই বিএ আছে প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি কীরকমভাবে সব কিছু নিয়ে তোমাদের সাথে শিখন আর পাবন ভাইয়া কথাবার্তা বলবে তোমাদের সাথে তো সবার আগে শিখন আর পাবনের পরিচয় ওদের মুখ থেকে শুনে নাও সালামাইকুম ভাইয়া আমি আলাসিফ শিখন আমি আই বি এস সিলেট বিবিএ টেন বিচ আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমি শাহর হাসান পাবন বিবিএ টেন বিচ আর বি এস সিলেট ওকে সো নাম পরিচয় জানলাম এবার আমরা ধীরে ধীরে তাদের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে আগে তো সবার আগে তোমরা আমাকে বলো যে ওভারঅল তোমাদের মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কি আই বি এ নিয়ে যে কনফিউশনটা ঠিক আছে যে সবাই তো আই বি এ বলতে ডিউ আই বি এ কে চেনে বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বি এ কে চেনে তো তোমরা বলো যে ওভারঅল বাংলাদেশের টোটাল আই বি এর সংখ্যা কয়টা বেসিক্যালি ভাইয়া আমরা সবাই যেটা চিনি আই বি এ বলতে ডিউ আই বি এ কিন্তু ডিউ আই বি এ ছাড়াও বাংলাদেশে আরও চারটি আই বি এ আছে এর মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর আই বি এ রাজশাহী আই বি এ এবং বিউপি এফিলেটেড দুইটা আই বি এ আছে যেটা আর্মি দ্বারা সুপারভাইজড সেটা হচ্ছে আর্মি আই বি এ একটি প্রতিষ্ঠান সাবারে অবস্থিত আর একটি সিলেটে আমরা সিলেটের স্টুডেন্ট সো আমরা জানতে পারলাম যে বাংলাদেশে টোটাল পাঁচটা আই বি এ আছে তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বি এ যেটা আমাদের মানে লিডিং ইনস্টিটিউশন প্রথম ইনস্টিটিউশন আই বি এতে তার পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আই বি এ প্রতিষ্ঠা হয় তারপর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আই বি এ এবং সর্বশেষ আমরা যত জানি দু হাজার পনেরো সালে কি বলে যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসের আন্ডারে অ্যাফিলিয়েশনে দুইটা আই বি এ প্রতিষ্ঠিত হয় যেটা হলো যে আর্মি আই বি এ সিলেট আর সাভার দুইটা ক্যাম্পাস ওকে সো আমাদের সামনে আছে আজকে সিলেট ক্যাম্পাসের স্টুডেন্টস আচ্ছা তো সবার আগে কথা হলো যে ভাই সবাই তো চায় যে অ্যাডমিশন শেষ হইলে ভার্সিটি লাইফটা ঢাকায় কাটাবে তো সাভার তো ঢাকার মধ্যেই ঠিক আছে সো হোয়াই সিলেট সাভার না কেন বেসিক্যালি ভাই আমি যদি বলি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ছোটোবেলা থেকে ঢাকায় বড় হয়েছি তো ওই থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে ঢাকার বাইরে গিয়ে কোথাও পড়াশোনা করব তো যখন আই বিএ তো ইচ্ছা ছিল আর বাই লাখ ডিউ আই বিএ হয়নি তো সেক্ষেত্রে আমার যখন সিলেট আই বিএটা হয়ে গেল তো তখন আমার ওখানে ভাইবা দিতে যাওয়ার পরে যে এক্সপিরিয়েন্স এবং ওখানে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট এবং তাদের কারিকুলার যে স্ট্রাকচার সব কিছু দেখে মনে হলো যে না এখানে পড়াটা হচ্ছে আমার জন্য ওর দিক তো সেক্ষেত্রে আমার সিলেট আই বি এ চুজ করা তোমার ক্ষেত্রে ভাই আমিও সেম ভাই আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বি এতে ভর্তি পরীক্ষা দিই কিন্তু বাই লাখ হয় নাই তো তখন হচ্ছে আমি আই বি এ সিলেটে সার্কুলার চলতেছিল তো আমি রিটার্ন এক্সামটা দেই তো আমি ভাবছিলাম না যে রিটার্ন এক্সামে হবে বাট খাটমার্কটা আমি পেয়ে যাই তো ভাইবার জন্য আমাকে কল করা হয় তো পরে আমি ভাইবা দিতে চাই তো ভাইবাটা ছিল একদম চ্যালেঞ্জিং আমার জন্য তো তখন আমি বুঝলাম যে না এখানে আমার পড়তেই হবে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা কনক্লুশন পাইলাম ওরা একটু ফ্লেক্স নিয়ে নিল ওরা ঢাকার মানুষজন ঠিক আছে ঢাকার বাসিন্দা ঢাকার পোলামি ভেরি ভেরি স্মার্ট তো মানুষজন সবাই ঢাকায় পড়াশোনা করতে চায় তাদের কি বলে ব্যাচেলার লাইফটা বা ইউনিভার্সিটি লাইফটা তো ওরা বেসিক্যালি ঢাকা থেকে একটু অতিষ্ঠ ছিল যদি ঢাকার বাসিন্দা তো ওরা আর কি ঢাকার বাইরে যায় পড়াশোনা করতেছে সমস্যা নাই ঢাকার মধ্যে আমাদের তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আর আর্মি আইবি যেটা সাভার তিনটা আইবি আছে সো নেক্সট যদি আমরা কথাবার্তা বলি সেটা হইল যে খুব একটা লাখ টাকার প্রশ্ন করবো পাবলিক নাকি প্রাইভেট আর্মি আইবি পাবলিক নাকি প্রাইভেট আমি জানি কমেন্ট বক্সে এটা ভরে যাবে ঠিক আছে আর্মি আইবি পাবলিক নাকি প্রাইভেট সেটা যে আমরা আসার আগে ওই জিনিসটা থিঙ্ক করছিলাম যে এরকম একটা কোয়েশন আসতে পারে তো একটা এক কথায় উত্তর হচ্ছে বিউপি যেহেতু এটা পাবলিক একটা ইউনিভার্সিটি তো বিউপির এফিলিয়েটেড আমরা ইনস্টিটিউট তো এটাও একটা পাবলিক ইনস্টিটিউট মানে এটা কি বেসিক্যালি ঢাকা ইউনিভার্সিটি সাত কলেজের মতো কি বিউপি সাত কলেজ এরকম কিছু একটা এরকম কিছু একটা বলতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবি যেরকম এফিলিয়েটেড ঢাকা ইউনিভার্সিটি এফিলিয়েট
মানে আরো তো ইনস্টিটিউশন আছে বারো সুযোগ আছে বেসিক্যালি আর্মি আইভি যখন আমাদের লাক ফেভার করে এবং আমরা যখন আর্মি আইভিতে যাই এখানে আমি আগেই বলছি যে এখানে কোর্স স্ট্রাকচারটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং এখানকার যে অ্যালাম নাই তাদের সাথে আমরা কথা বলি তো তাদের কাছ থেকে একটা জিনিস জানতে পারি যে আমার একজন ভাই আছে যিনি হচ্ছে লিয়াদ ভাই আমি তার নাম রেফার করতেছি উনি এখন বর্তমানে ফোর্ডে জব করে তো বেসিক্যালি যখন উনি হচ্ছে ওনার সাথে আমি কথা বলি তো উনি আমাকে একটা জিনিস বলে যে আর্মি এভি থেকে তুমি তিনটা জিনিস শিখতে পারবো একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন টাইম ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে ড্রেস আপ আর এই তিনটা জিনিস তুমি যদি শিখতে পারো তাহলে তুমি যে কোনো কর্পোরেট লেভেলে তুমি অন্য অন্য যে কোনো কারোর সাথে তুমি একটা কম্পিটিশনে তুমি আগে থাকতে পারো জি ভাই তো তো তোমাদেরও কি এমএসসি এর মতো স্কুল রেজাস আছে মানে লাইক জি ভাইয়া আপনাদের আর কি বলবো এটা যে আসলে ড্রেস কোড আছে জি ভাই ড্রেস কোড আছে আমাদের আমরা কখনোই ফাঙ্কি ড্রেস পড়তে পারি না আমাদের সব সময় ইন করে যেতে হয় সব সময় একটা ফুল আতার শার্ট ফাঙ্কি মানে কি মানে তোমরা তোমরা কি পুরো পাবলিক এ রোস করলা পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাকি দেখি আমাদের ইচ্ছে হয় যে আমরা হচ্ছে একটু শার্ট ভিতর একটা টি-শার্ট পরে পরে যাব কিন্তু আসলে পাই না টাক ইন করে যেতে হয় শু পলিশ একদম আপ টু বটম ফর্মাল আমাদের যেটা হয় সো ফান অ্যাপার্ট আমি যদি মজা নিলাম একটু বাট ব্যাপারটা হলো আমি নিজে বিবি স্টুডেন্ট আমি নিজে জানি জিনিসগুলো গুরুত্ব কি রকম ওভারঅল যারা যাদের টার্গেট থাকে শুরু থেকে কর্পোরেটে যাওয়ার বা যারা কর্পোরেট ইনথুজিয়াস্ট শুরু থেকে তারা কিন্তু এই জিনিসটা ফলো করা খুব দরকার যে ওভারঅল একটা ফর্মাল শার্ট একটা ফর্মাল প্যান্ট টাকিং করা বেল্ট পরা তারপর শু পরা মোজা পরা সব কিছু জিনিস কিন্তু খুব একটা ম্যাটার করে কারণ ওভারঅল এই কালচারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কারণ মোটামুটি আমাদের ইউনিভার্সিটির লাইফটাই হলো আমাদের শেখার একটা পিরিয়ড তো এখান থেকে যে কালচারটা আমাদের মধ্যে বিল্ড আপ করবে যে ডিসিপ্লিনটা বিল্ড আপ করবে সেটাই কিন্তু পরবর্তী ফিউচারে কাজে লাগবে সো এটা বুঝলাম সো এখন একটা আরেকটা প্রশ্নে আসি ঠিক আছে যেহেতু জিনিসটা আসলো যে কস্টিং কীরকম খরচ কীরকম তোমাদের এখানে আর আমি আইডিয়াতে জি ভাই এখানে হচ্ছে চার বছরে মোট পাঁচ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা খরচ হয় ওকে আচ্ছা নাইস এটা কি থাকা খাওয়ার খরচ সহ বললা নাকি বেসিক্যালি শুধু পড়াশোনার খরচ বললা পড়াশোনার খরচ শুধু সেমিস্টার খরচ আচ্ছা আর থাকা খাওয়ার খরচ হচ্ছে এখানে আমাদের হোস্টেল আছে আচ্ছা হোস্টেল আছে জি আচ্ছা নাইস ওদের সুপারভাইজড प्रत्येकटारे প্রায় পাঁচটা করে ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন এবং পাঁচটা গ্রুপ প্রেজেন্টেশন তার মানে পার সেমিস্টার আমার 10টা প্রেজেন্টেশন দিতে এটা তো আমারও আছে আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবিএস হতো আছে ঠিক আছে এবিএস তাহলে কম গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবলেমটা হচ্ছে যে ফলো আমার ছয়টা করে স্ট্রিকলি জি ভাই ফলো করে খুব স্ট্রিকলি মানে হচ্ছে এখানে যদি ওরা ডেট দিয়ে দেয় যে তোমার প্রেজেন্টেশন আজকে ভাই এরকম একটা দিন গেছে যে আমাদের ঝর মানে সিলেটের ওয়েদার তো আপনি জানেন কি রকম হতে পারে সিলেটের শুনলে রিসেন্টলি এত বড় বড় মানে বলের আকৃতি সিলেটে বৃষ্টি পড়লো আমাদের 10টা বাজে পরীক্ষা হ্যাঁ মানে প্রেজেন্টেশন তো আমরা স্যার কে আমরা সিআর এর মাধ্যমে বলি যে স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশন একটু পিছান তোমাদেরকে গাড়ি পাঠিয়ে দিতেছি একজন একজন করে আসবে প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিতে হবে ওরা জাস্ট একটা জিনিস আমাদেরকে বলছে যে না তোমরা এই জিনিসটা না নিয়ে আসতে পারো কোন জিনিসটা তোমরা স্যান্ডেল পরে আসতে পারো যেহেতু বাইরে বাইরে পানি তো এই জিনিসটা শুধু আমাদের করতে বাট দশটা আমাদের দশটাই প্রেজেন্টেশন হয়েছে কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় ভাই যে আমাদের ওই দিন তারা আমাদেরকে ট্রান্সপোর্টেশন দিয়েছে এবং তাদের যে পার্সোনালি যে মাইক্রো বাস এবং বাস আমাদেরকে একদম হোস্টেল থেকে তারা ট্রান্সপোর্টেশন সুযোগটা দিয়েছে যাতে আমাদের কোনো আসতে হ্যাসেল না হয় আচ্ছা এটা তো এটা তো অবশ্যই ভালো জিনিস যেহেতু ওভারঅল যে হোস্টেল যে ফ্যাসিলিটিটা আছে পাশাপাশি যে কথাটা বলো সেটা মেমেন্টেড করা হলো বাট স্ট্রিক্ট আছে সব কিছু দিক থেকে স্ট্রিক্ট আচ্ছা তবে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা একটু ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশেষ সাইকেল একটু ছাড় পাই ছাড় বলবো না হ্যাঁ যদি এরকম আমাদের কোনো এক্সট্রিম যদি ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আসে বা কোনো একটা দৈব ঘটিত দুর্ঘটনা হয় ঠিক আছে যে খুব ঝড় খুব বৃষ্টি সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে আমাদের টিচাররা একটু মানবিক একটু মানবিক ওদের ওদের থেকে তো হয়তো আমাদের সেটা রিশিডিউল করা যাবে পরবর্তীতে নেওয়া যায় ঠিক আছে একদিন গেছে যে ক্লাসে জাস্ট মনে হয় 30 সেকেন্ড লেট হইছে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স পাইনি ভাই কথা বলো না ভাই আমাদের গেট লাগায় দে লিটারালি আমি এটা বলা যাবে না অনেক ভালো কিছু ঠিক আছে তো আমাদেরও এরকম সমস্যা আমরা ফেস করি যে ক্লাস টাইমের পর গেট লাগায় দেওয়া হয় তারপর বেসিক্যালি আমরা ঢুকতে পারি না এবং আমাদের 
অ্যাটেন্ডেন্স পাই না তোমাদের কি জরিমানা সিস্টেম আছে জি না ভাই কিন্তু আমাদের মার্কাটা যে মার্কা আছে আমাদের অ্যাটিটিউড এন্ড কন্ডাক্টে তিন মার্ক আছে যে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যদি আমরা মিস করি অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক তো কাটা যায় অ্যাটিটিউড এন্ড কন্ডাক্টের মার্কও কাটা যায় আচ্ছা নাইস আচ্ছা আমাদের আমাদেরও টিচারদের কাছে নাম্বার আছে মোটামুটি এখানে 10 নম্বর থাকে ওখানে মিড মার্ক সহ তো 30 40 থাকে তো ওইটা তো খাতার লেখার উপর 30 নাম্বার 10 মার্ক থাকে হাতে সেটা হলো এক তো অ্যাটেন্ডেন্স এর সবকিছু মিলে প্রেজেন্টেশন আলাদা জিনিসপত্র আছে এর পাশাপাশি দেখা যায় যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশেষ লাগালে যে জিনিসটা সেটা হলো যে কোনো কোর্সে বেসিক্যালি যদি আমরা মানে অ্যাটেন্ড না করি ঠিকঠাক মানে পাঁচ ছয়টা যদি ওভারঅল মিস চলে যায় একটা সেমিস্টারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জরিমানা সিস্টেম আছে মানে কিছু কিছু ম্যাচ করছে আমাদের ডাইরেক্ট ড্রপ এরকম তিন চারটা স্টুডেন্ট আছে যাদের এরকম ভাবে ফুল মানে নন কলেজে ডিলে ড্রপ করে দেয় একদম ড্রপ একদম আবার নতুন করে শুরু করতে হবে কোর্স না আমাদের আমাদের আমাদেরও আছে নন কলেজে ডিলে ড্রপ করে দেবে আর যে একটা আছে জরিমানা 75% এর নিচে হলো জরিমানা আর 60% এর নিচে হলো না মানে যে তুমি নন কলেজে হয়ে যাও তাহলে তুমি ড্রপ ওকে ফাইন সো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে জিনিসটা এখানে দেখলাম বা ওভারঅল কথাবার্তা বলে বুঝলাম সেটা হলো যে ভাই সবই सेम মোটামুটি সবই सेम ঠিক আছে অনেক আর্মি আবি বলে আবার নাকশিট কাবাজে ভাই এটা কোথায় নতুন শুনলাম বা নতুন ইনস্টিটিউশন বাট ওভারঅল এতক্ষণ পর্যন্ত ডিসকাশন আমরা যে জিনিসটা আমরা দেখলাম সেটা হলো যে ওভারঅল কারিকুলাম বলো বা ওভারঅল আমাদের সিস্টেমগুলো বলো বা যে কোনো কিছুই বলো নিয়ার অ্যাবাউট কিন্তু सेम একটু উনিশ বিশ থাকতেই পারে মানে যেহেতু একটা ওভারঅল এটা একটা পুরোপুরি আমাদের যেহেতু এটা একটা হলো যে তোমাদের সেনাশাসিত একটা তোমার একটা ক্যাম্পাস একটা যেটাতে যেহেতু এখানে মিলিটারি শাসন নাই সো দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকতেই পারে বাট ওভারঅল কোর্স কারিকুলাম বা যেটা কোর্স অফ কন্ডাক্ট সব কিছু কিন্তু মোটামুটি আমাদের এখানে সেম সো এবার আমরা আসি সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্টে কারণ যেটা এর জন্য স্টুডেন্টরা মেনলি এই দুটোটা ক্লিক করছে সেটা হলো যে ভাই প্রিপারেশন আচ্ছা ভাই প্রিপারেশন কি আমরা নিব বা আর্মি আইবিতে প্রিপারেশন নিতে গেলে বেসিক্যালি কী কী জিনিস লাগে তো সবার আগে তোমরা প্রিপারেশনের কথা বলো যে তোমাদের বেসিক্যালি যে পরীক্ষার কাঠামো প্রশ্ন কাঠামো কী কী আসে জি ভাই আমাদের এখানে হচ্ছে দুইটা পার্টে পরীক্ষা হয় একটা হচ্ছে রিটার্ন এক্সাম হয় আর একটা হচ্ছে ভাইভা তো রিটার্নের মধ্যে হচ্ছে আশি মার্ক রিটার্ন আসে যার মধ্যে হচ্ছে তিরিশ মার্ক হচ্ছে ইংলিশ পঁচিশ হচ্ছে গণিত আর পঁচিশ হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান অ্যান্ড আইকিউ আচ্ছা আর দশ হচ্ছে আপনার এস এস সি এন এস এস সি জিপি আর দশ হচ্ছে ভাইভা মোট এই হান্ড্রেড আচ্ছা তো এখানে একটা প্রশ্ন হলো যে প্রশ্নপত্র কি মানে জিকে প্রশ্ন যেটা যেমন আমরা বিউপির ক্ষেত্রে দেখি যেহেতু বিউপি অ্যাফিলেট এই জন্য প্রশ্নটা করা বিউপির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জিকে প্রশ্নটাও দেখা যায় যে ইংরেজিতে আসে ঠিক আছে তো তোমাদের কি জিকে প্রশ্ন ইংরেজিতে আসে সব ইংলিশ সব ইংলিশে আসে আচ্ছা সো এখন আমাকে বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবি প্রিপারেশন আর আর্মি আইবি আর্মি প্রিপারেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় জায়গা যারা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবি প্রিপারেশন নেই তাদের তাদের জন্য হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ ইজি হবে যে আর্মি আইবি প্রিপারেশন নেই শুধু এক্সট্রা একটা জিনিস পড়তে হবে এটা হচ্ছে জিকেটা জিকেটা জিকেটার মধ্যে হচ্ছে যে কি বলে এটাকে কনস্ট্যান্ট যে জিকেগুলো আছে যে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি লাগে স্থায়ী জিকে স্থায়ী জিকেগুলো স্থায়ী জিকে ব্যাপারটা পোলাপন একটা জিনিস মাথায় রাখবা আমরা প্রত্যেকবার ভর্তি পরীক্ষার সময় একটা জিনিস বারবার বলি যে এই ভার্সিটিতে পরীক্ষা দাও না কেন তোমার আমরা যেটা করি আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে পড়তে পড়তে একদম মনে করো যে মানে পাতা পোতা ছিঁড়ে ফেলায় সব কিছু করে ফেলায় কিন্তু মেন ঝামেলা জিনিস জিনিস হয় দিন শেষে মুক্তিযুদ্ধ থেকে যদি প্রশ্ন আসে বঙ্গবন্ধু নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে বা আমাদের কনস্ট্যান্ট যে টপিকগুলো আমাদের ইতিহাস নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে বা স্থায়ী জিকে নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেখানে দেখা যায় যে আমরা মারা খাই যাই ঠিক আছে সো এই কাজটা করা যাবে না তুমি যেখানেই পরীক্ষা দাও যারা বেসিক্যালি বিভাগ পরিবর্তন করতেছো কারণ ওরা তোমরা সায়েন্সে ছিল না হ্যাঁ সায়েন্স ছিল কিন্তু সো বেসিক্যালি তারা বিভাগ পরিবর্তন করবা বা যারা শুরু থেকে মানবিক বিভাগের প্রিপারেশন নিয়েছো তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবা অলওয়েজ অলওয়েজ প্রিপারেশন রাখতে লাগবে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড কোথায় স্থায়ী জিকেতে জিকে পার্টে স্থায়ী জিকেটা হলো তোমার প্রিপারেশনের মৌলিক হাতিয়ার কারণ এই জিনিসটা যদি তোমার প্রিপারেশন ভালো থাকে কারণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে খুব বেশি প্রশ্ন আসে না ডিপেন্ড করে যদি এটা যদি ওটা ডিপেন্ড করে আমাদের কী বলে ইউনিট টু ইউনিট কিন্তু তারপরও আমাদের দেখা যায় ফিফটি পার্সেন্ট প্রশ্ন কিন্তু মোটামুটি সব জায়গাতেই স্থায়ী জিকে থেকে আসে আর তোমাদের মনে বেশি আসে আর ফিফটি পার্সেন্টে বেশি আসে ইয়া থেকে মানে স্থায়ী জিকে থেকে জি ভাই আচ্ছা আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে এরকম প্রশ্ন আসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে ভাই পাঁচ ছয়টা পাঁচ ছয়টার মতো প্রশ্ন আসে সো দেখতে পাচ্ছি আমরা অন্য অ্যাভারেজ কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রশ্ন একটু কম আসে তো যারা আর্মি বে প্রি
ঠিক আছে কারণ একটা জিনিস আমার খুব জানার আগ্রহ বেসিক্যালি তোমাদের না আমার জিনিসটা হলো যে আমি যদিও আইবি এক্সামে বসতে পারিনি আমি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিএসএস ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি বিএসএ পড়তেছি আইবি এক্সামে বসিনি কারণ বিকজ আমি ফর্ম ফিল আপ করিনি বা তুলতে পারিনি ঠিক আছে মানে তুলতে পারিনি মানে এমন না যে আমার রেজাল্ট ছিল না বাট তুলিনি মানে আমি তখন ইন্টারেস্টে ছিলাম না ওইদিকে পরবর্তীতে এইদিকে আসা সো জিনিসটা হইলো যে আর্মি আইবির যে প্রিপারেশন বা ওভারঅল যে যে কম্পিটিশানটা বেসিক্যালি সেটা কি ডিউ আইবি এ এবং আর্মি আইবি যদি আমরা কম্পারিজন করি সো কোথায় কম বেশি এবং কীরকম ওই ডিউ আইবি এতে হচ্ছে কম্পিটিশানটা একটু বেশি তুলনামূলক আমাদের আমাদের এখানে একটু কম কম্পিটিশন কিন্তু এর মানে এই না যে কম্পিটিশন নাই তো এখানে মোট হচ্ছে পাঁচ হাজার জনকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় যতটুকুই বলো হ্যাঁ একটু ওভারঅল কম্পিটিশন কম হবে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে কারণ আইবিএ তারও বেশি প্রিপারেশন মানে পরীক্ষা দেয় তাই বিয়ে তাও আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ তো সাত হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার বা আট হাজার স্টুডেন্ট এরকম বা দশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় মোটামুটি যদি আমরা মানে মেজরিটি দেখি যারা আইবিএর প্রিপারেশনে সোল্লি আইবিএর জন্য পড়াশোনা করে বা যাদের টার্গেটই থাকে আমি বিবিএতে পড়ব বা ব্যবসা শিক্ষাতে যাবো বা সুইচ করবো বা ওখানে পড়বো সেখানে দেখা যায় কিন্তু এই পার্সেন্টেজটাই কিন্তু অনেক কম অনেক লোক ঠিক আছে তো মোটামুটি যারা আইবিএতে পরীক্ষা দেয় তারা জানে বেসিক্যালি বা প্রিপারেশন একদম শুরু থেকে সিরিয়াস থাকে তারা জানে যে কোথায় কোথায় আর অ্যাভেলেবেল অপশন আসতে কারণ তাদের অপশন এমনিই কম সায়েন্সে নর্মালি দেখা যায় যে অনেক অপশন আছে ঠিক আছে যে কয়েনিট আছে তারপর মেডিকেল আছে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ আছে গুচ্ছ ভার্সিটি আছে তারপর আমাদের আদক স্বতন্ত্র যে বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো পরীক্ষা আছে এবং লাস্টে আমাদের আমাদের গুচ্ছ কৃষি আছে কিন্তু আই যারা আইবি কেন্দ্রিক বা ব্যবসা শিক্ষা কেন্দ্রিক প্রিপারেশন নেয় বা যারা চিন্তা করে আমি বিবে কোর্স চুজ করবো বা বিয়ে নিয়ে পড়াশোনা করবো তাদের ক্ষেত্রে অপশনটা কিন্তু অনেক কম সো যারা দেয় তারা কিন্তু তারাই মোটামুটি পরীক্ষা দেয় তোমরা যেহেতু ডিউ আইবিএতে রিজেক্ট খাওয়ার পরে আবার কিন্তু এখানে দিস তো মোটামুটি বুঝতে পারো যে তুমি যদি চিন্তা করো যে না নতুন খুলছে আমি তো কি বলে পরীক্ষা দিলে টিকে যাবো ব্যাপারটা কিন্তু তাহলে এমন না তাই তো তো ব্যাপারটা এমন না যারা আই আর্মি আইবি নিয়ে চিন্তা করতেছো এখন বা এইবিও দেখা যায় যারা সিরিয়াস হবা তাদের কি টার্গেট থাকবে সেটা কি তিরিশে মে তো অলরেডি মানে অ্যারাউন্ড আমি যদি চিন্তা করি প্রায় দুই মাসের মতো সময় আছে মে মাসে যেহেতু লাস্টে একদম হবে আজকে পডকাস্ট আমরা শুট করতেছি আমরা এপ্রিলের একদম তিন তারিখে তো আমাদের এক্সাম যদি মে তিরিশ তারিখে হয় তো দুই মাসের মতো সময় আছে তো এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সময় আছে যারা বেসিক্যালি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবি হয়নি জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি আইবি হয়নি বা রাশিয়া ইউনিভার্সিটি আইবি হয়নি যদি এই পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে তোমার জন্য এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবল অপশন আছে কি এটাই হলো আমাদের কি আর্মি আইবি ঠিক আছে আবেদন যোগ্যতা কত মানে কত পয়েন্ট লাগে চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে দুটো মিলে সাত লাগবে সাত লাখ জিনিসটা কি আমাদের জিপিএ লাগতেছে ন্যূনতম তিন দশমিক দুই পাঁচ এইচএসিতে লাগতেছে আমাদের তিন দশমিক পাঁচ শূন্য এবং দুইটা যোগ করে ন্যূনতম আমাদের জিপিএ লাগতেছে 
কত সাত সাত ঠিক আছে সো মোটামুটি যারা আইবি প্রিপারেশন নিচ্ছে আমি ধরে ধরতে পারি তোমাদের মানে যাদের ওই ক্যালিবার রাখো তাদের এর থেকে বেশি জিপি আছে সো তোমাদের প্যারা হবে না তোমরা আবেদন করতে পারো এবং সেই অনুপাতে বেশি কিনা আচ্ছা আবেদনের ডেডলাইন কত কবে কয় তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে আবেদনের ডেডলাইন হচ্ছে 15 এপ্রিল বাট এটা একটু হচ্ছে এক্সটেন্ড করা হবে আচ্ছা সো মোটামুটি 15 এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের আবেদনের ডেডলাইন দেয়া আছে এখন পর্যন্ত যত এটা এক্সটেন্ড করার সম্ভাবনা আছে বাট তারপরে বলবো যারা এটা নিয়ে সিরিয়াস তারা বেসিক্যালি আবেদনটা করে ফেলা এখনই যাতে পরবর্তীতে ঝামেলা না হয় আচ্ছা সো মোটামুটি প্রিপারেশন পার্টে আমরা বললাম তো তোমরা কেমন প্রিপারেশন নিছিলা তোমাদের যদি স্টোরিটা শুনি যে তোমরা কীভাবে জিকে পড়ছো কীভাবে ইংলিশ পড়ছো কীভাবে বেসিক্যালি ম্যাথ পড়ছো এবং এগুলো কেমনে আসে কতটুকু আসে মানে কতটুকু ডিফিকাল্টি লেভেলটা কেরকম এগুলো নিয়ে যদি কথা বলতো একটু তো আমরা যেহেতু হচ্ছে ডিওআইবির প্রিপারেশন নিছিলাম তো আমাদের জন্য কাইন্ডা একটু ইজি ছিল ইজি ছিল আচ্ছা তো তারপরও আমরা হচ্ছে এই আর্মি এবি সিলেটে যে অ্যালার্ম নেয় ছিল তাদের সাথে রিচ আউট করি যে ভাই কীরকমভাবে প্রিপারেশন নেব তো তাদের থ্রুতে আমরা যেগুলো জানছি তারপরেও যে পরবর্তী বেচগুলো আসছে তো গণিত থেকে যে ধরনের কোয়েশনগুলো আসে হচ্ছে নাইন টেনের যেই ম্যাথগুলো আছে মুনাফার ম্যাথ মানে আমাদের পাটি গণিত উচ্চতর গণিত না পাটি মানে নবম দশম শ্রেণীর যে আমাদের কি বলে সাধারণ গণিত বইটা আছে ঠিক আছে এক্ষেত্রে আবার তোমরা নতুন কারিকুলামের বই ম্যাথ বইয়ে হাত দিও না নিউ কারিকুলাম না আমাদের আগের কারিকুলামের বেসিক্যালি যেটা পঁচিশ ব্যাচ পর্যন্ত কার্যকর ছিল এসএসসি সেটা থেকে হ্যাঁ জিবে আচ্ছা ওইখান থেকে হচ্ছে মেনলি গণিতের প্রশ্নগুলো হয়তো আর ইংলিশ হচ্ছে ভাই যে গ্রামারটিক্যাল ইরোর তারপরে হচ্ছে টেন্স তারপরে হচ্ছে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সিনোনিম অ্যান্ড টোনিম অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে ওদের কাছে একটা মানে আমাদের এখানে একটা প্যাসেজ আসে দুইটা প্যাসেজ আসে পাঁচ পাঁচ দশের দশের করে ওই প্যাচেস প্যাসেজটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি টাফ আচ্ছা প্যাসেজ বলতে কি ওখান থেকে কি আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে বের করতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ সিলেকশন হওয়ার পরেও মোটামুটি সব জায়গাতেই আমাদের আছে কোথাও মানে পয়েন্ট টু ফাইভ কোথাও আরও বেশি কোথাও পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিপেন্ডিং করে কোন অ্যাডমিশন বা কোন ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিচ্ছি সো আর্মি বিতে যেহেতু নেগেটিভ নাই তো এখন পর্যন্ত যারা চান্স পাবো না যাদের শেষ সুযোগ এখন পর্যন্ত আর্মি আইবি হতে যাচ্ছে তার জন্য এটা কিন্তু একটা খুব ভালো অপরচুনিটি সো এটার জন্য ভালো কথা প্রিপারেশন নাও সিট কাটা তোমাদের একশো বিশটা একশো বিশটা মানে ডিওয়াইভের মতোই ঠিক আছে সো সিট কিন্তু লিমিটেড তো যদি আমি চিন্তা করি যে সাভার আর সিভেট ক্যাম্পাস মিলে আমার কিন্তু সিট হচ্ছে একশো বিশ আর একশো বিশ দুশো চল্লিশটা ঠিক আছে সো দুশো চল্লিশটা সিট আছে তো তোমরা এই এটা মাথায় রাখো ঠিক আছে সিট যে খুব বেশি হাহামুড়ি তাও কিন্তু না ঠিক আছে যারা প্রিপারেশন নিবা একদম ভালো মতো তাদেরই কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাটা এখানে সবথেকে বেশি আচ্ছা মোটামুটি আমরা প্রিপারেশন নিয়ে কথাবার্তা বললাম আচ্ছা তোমার প্রিপারেশন কেমন নিচ্ছে তোমারটা শুনি যদি আমি তো হচ্ছে যখন এখান থেকে তুমি 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 জিকে নিয়ে কথা বলো জিকেতে ভাই আমরা যে তুমি আর ইংলিশটা শুনলাম হ্যাঁ জিকে নিয়ে কথা বলো বেসিক যে জিনিসটা আছে যে জিকে গুলো সেগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথম এখানে আসে তো আমার হচ্ছে খুব আহামুড়ি জিকে যে আসবে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এরকম না কিন্তু বেসিক যে জিনিসটা বাংলাদেশ রিলেটেড এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেটেড সেই জিকেগুলোই হচ্ছে এখানে আসে এবং আমি দেখছি ভাই যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে জিকে খুবই কম আসে কিন্তু একদম সিগনিফিকেন্ট যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে জিকেগুলো আছে এগুলো অবশ্যই মানে মোটামুটি চোখ কান করে রাখলেই হয় আর এখন যেহেতু ফেসবুকের জামানা নিউজ আমাদের ফিরেই চলে আসে ঠিক আছে নামটাই নিউজ ফিড তো নিউজ ফিডের চোখ রাখলেই মোটামুটি এটা হয়ে যাবে বা এটা একটা ভালো কাজ করতে পারো আমি যদি একটা স্ট্র্যাটেজি মানে শেয়ার করি আমার আমার যে রান করা সেটা হলো যে তোমার যে রিয়ালিটিটা আছে বর্তমানে ঠিক আছে ওটা অফ করে দাও একটা ফেক আইডি খুলো খুলে যতগুলো নিউজ চ্যানেল আছে মানে স্বনামধন্য কিন্তু তো এগুলো তোমার কিছু আবার এতে কিছু আছে না যারা মোবাইল নিয়ে বেসিক এটা যে সাংবাদিকতা করে বেড়ায় ঠিক আছে ওগুলো না কিন্তু যে অমুক বিডি তমুক হ্যান ত্যান ডট কম হ্যান ত্যান এগুলো দরকার নাই কিছু যেগুলা প্রসিদ্ধ নিউজ চ্যানেল আছে এবং পত্রিকা আছে সেগুলোতে লাইক দিয়ে রাখো ওদের নিউজগুলো তোমার ফিটে চলতে আসতে থাকবে তোমার ওটা যদি তুমি দিনে একবার দুইবার চোখ বলো মেন মেন নিউজগুলো কভার হয়ে যাবে সো খুব বেশি যে প্যারা নেওয়ার লাগবে তোমার সাম্প্রতিক জন্য যারা শুনে বললাম এটা এটা কিছু না আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো বাংলাদেশ পাঠটাতে একটু বেশি জোর দাও স্থায়ী পাঠ যেটা মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ওভারঅল আমাদের বঙ্গবন্ধু পাঠগুলোতে তাহলে মোটামুটি জিনিসটা কিন্তু আমার মনে হয় যাই গেস ক
আর্মি আইবে তো তোমরা পড়াশোনা করতেছো তো অন্য কোন জায়গায় পরীক্ষা পরীক্ষা দাও নাই মানে এখানে কি ছিল জিনিসটা আমি দিছিলাম ভাই পরীক্ষা আমার হচ্ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে আইবে যখন হলো তারপর কি করছো তারপর নেই রাজশাহীর পরীক্ষা হইছিল রাজশাহীতে হচ্ছে আমার চারুকলা হইছিল আমি চারুকলাতে পরীক্ষা দেই আচ্ছা আর হচ্ছে চিটাগং ইউনিভার্সিটি তো হচ্ছে সবার নিচের সাবজেক্ট আছে আমার র‍্যাঙ্ক আস ছিল হচ্ছে আপনার কোন ইউনিটে পরীক্ষা আছে চিটাগং ইউনিটে ডিউনিটে 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 আচ্ছা র‍্যাঙ্ক আস ছিল আপনার 3000 সামথিং তো আমার খুবই নিচের সাবজেক্ট আছে আর পরে হচ্ছে আমার আর্মি আইবে তে ডাক পড়ে আর কি তো আমি চিন্তা করলাম আমি এখন কি করতে পারি তো পরে আমার বাবার সাথে কথা বললাম সবার সাথে কথা বললাম তো মনে হলো যে না আর্মি আইবি ইজ এ গুড চয়েস আচ্ছা এখানে এটা একটা কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট জিনিস তোমরা খেয়াল করতে পারো আমরা অনেক সময় ইনস্টিটিউশনাল প্রাইডটাকে খুব বেশি করে আনি বা খুব বড় করে দেখি যে আমরা চিন্তা করে যে আমাদের সনাতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই পড়লে ঠিক আছে যে আমাদের হয়তো ক্যারিয়ারে সাবজেক্ট ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে তবে ভাই এখন দুনিয়াটা হলো একটু কম্পিটিটিভ ঠিক আছে সব জায়গাতে কম্পিটিশন আমাদের ছড়াই আছে তো এই ক্ষেত্রে এখন স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সাবজেক্ট বা এমন সাবজেক্ট পড়ার থেকে তোমার যদি কোনো প্যাশন থাকে নিজের কোনো বা তোমার যদি অন্য কোনো ভালো জায়গা অপরচুনিটিস থাকে হয়তো একটু কম পরিচিত পাবলিক বা একটু নতুন ইউনিভার্সিটি বা ওভারঅল তোমার যদি সেখানে ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকে আমার মনে সেটা যাওয়া উচিত ঠিক আছে এই জিনিসটা সব থেকে বেশি ফলো করা উচিত এখানে নিজের প্যাশনটাকে মানে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত তোমাদের কি আগে থেকে বিবিএ লাইনে পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল আমার একটু বিজনেস দাঁড় করানোর ইচ্ছা ছিল তেইশ <laughs> 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 তো রিসেন্ট যে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এটার মধ্যে আমরা সিলেট ডিভিশন থেকে আমরা উইনার হইছি ওয়াও কংগ্রাচুলেশন এন্ড সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সিলেট ডিভিশন মানে প্রত্যেকটা ডিভিশন থেকে তিনজন করে চ্যাম্পিয়ন হয় তো আমাদের ডিভিশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কম্পিটিশন হইছিল আমাদের সাস্টের সাথে সাস্টের তিনটা টিম ছিল বাট আমরা মোট 12টা টিম ছিল আর আইডিয়া ছিল 100 এর উপরে তো আমরা 12টা টিমের মধ্যে সিলেক্ট হই সাস্টের টিমও ছিল আর হচ্ছে যে চ্যাম্পিয়ন হই চ্যাম্পিয়নের তিনটা টিমই হচ্ছে আমরা আর্মি আইবি এর হই ওয়াও আর আমরা হচ্ছে এটা তো এটা তো একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট মানে ফার্স্ট কে একদম লিটারালি মানে তোমাদের তিনটা তিনটাই তোমাদের মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটাই তোমাদের ড্যাম ড্যাম কনগ্রাচুলেশন ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আর ভাই আমরা হচ্ছে ওই 1 লাখ টাকা করেও পাই আর আমাদের 25 25 মে হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল কম্পিটিশন কি করতেছি এদিকে ক্লাস ক্লাস নিয়ে এই কম্পিটিশন দিতে লাগবে ঠিক আছে যাই হোক প্যারা নাই আচ্ছা ওকে সো নেক্সট জিনিসটা যেটা কথা বলবো যে পোলাপান্ত বলবে নতুন ইউনিভার্সিটি অপেক্ষাকৃত ঠিক আছে এখন কথাটা হইলো যে তোমাদের অ্যালান নাইটটা কীরকম স্ট্রং বা তোমাদের ক্যারিয়ার অপরচুনিটিসটা কীরকম তোমাদের এখান থেকে বা যারা আগের ব্যাচগুলো বের তোমরা কয় নাম্বার ব্যাচ আমরা দশ নম্বর ব্যাচ দশ নম্বর ব্যাচ মানে ওভারঅল যারা আগে পড়াশোনা করছে বা আগে তারা এখন মোটামুটি কি করতেছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা কেউ এখনও বেকার নাই সবাই হচ্ছে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতেই আছে যেরকম রিসেন্টলি আমাদের ওই যে রিলিয়াদ ভাইয়ের কথা বললো রিয়াদ ভাই ফোর্টে আছে আমাদের লিসান ভাই আছে হচ্ছে আপনার জুনিয়র অফিসার ইস্টার্ন ব্যাংকের মধ্যে তারপরে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাইডের একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের সামাদ ভাই সামাদ ভাই হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনের মধ্যে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসাবে আছে কান্ট্রি অ্যানালিস্ট হিসাবে আছে রিয়াদ ভাই তারপর হচ্ছে ভাইয়া আমাদের আরেকটা ভাই আছে হচ্ছে অ্যামাজনের মধ্যে আছে হ্যাঁ রবিতে আছে আমাদের মাসা আপু নাইস মানে মাসা আপু বলতে সিঙ্গার মাসা আপু না না সিঙ্গার হ্যাঁ দুর্বলতা বের হয়ে আসলো আমার হোয়াট এভার শোনো ফ্যাক্টরটা হলো এখানে একটা জিনিস তোমরা যদি দেখো সেটা হলো যে মানে তুমি স্পেশালি যে জিনিসটা আমরা দেখলাম যে ইনস্টিটিউশন যেটাই হোক না কেন তোমার যদি ওভারঅল প্যাশন থাকে এবং তুমি যদি কাজ করতে পারো তুমি যে কোনো জায়গা থেকে ভালো করতে পারো সো আলটিমেটলি বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারত্বের সমস্যা আমরা জানি যে শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট বলা হয় শিক্ষিত বেকার সেই বা গ্র্যাজুয়েট বেকার যেটা বলা হয় সেই জায়গা থেকে অ্যাটলিস্ট দেখতেছি আমরা নাই মোটামুটি বিবি পড়াশোনা করে আসলে বিবি এ জিনিসটা হলো কি আলুর মতো সব তরকারিতে দেওয়া যায় সো এদের এমপ্লয়মেন্ট রেটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি সেটা হলো যে সব কোম্পানিতে বিবি মানে ব্যবসা মানে একটা জিনিস চিন্তা করো প্রত্যেক কোম্পানি হলো একটা মানে বিজনেস অর্গানাইজেশন যদি চিন্তা করো তাদের একটাই টার্গেট থাকে প্রফিট মেকিং বাটা আগাওনো ঠিক আছে এটা হলো মানে একটা রুডো সত্য রুডো সত্য না কারণ টাকা যদি মানে মানি যদি জেনারেট না হয় ক্যাশ ফ্লো যদি না আসে কোম্পানি কিন্তু চলবে না এবং এই ব্যবসাটা যে একটা ব্যবসা এটা দাঁড় করাইতে এবং এটা চালাইতে কিন্তু অবশ্যই বিবে গ্র্যাজুয়েট কিন্তু দরকার হয়
টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলে যাওয়া যায় এমনটাও কিন্তু না এখানেও বিবি এর মানুষজন যায় এখানেও মোটামুটি বিবি এমবিএ করা মানুষজন কিন্তু এখানে যায় বা কাজ কাম করে ঠিক আছে যদিও টেকনোলজিক্যাল সাইটে তাদের চাহিদা থাকে বা অন্যান্য যে ম্যানেজমেন্ট সাইট তাদের চাহিদা থাকে সো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কিন্তু আলাদা তার মানে এই না যে বেসিক্যালি এটা নিয়ে পড়াশোনা করলে বা হয়নি তোমার তার মানে তোমার কিছু হবে না সো তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাইলাম বা শুনলাম উদাহরণগুলো সো তোমাদের যদি কারো টার্গেট থাকে তোমার সেই অনুযায়ী কিন্তু পার্সিউ করতে পারো আচ্ছা যেহেতু বললা যে মানে অ্যামাজনে আছে বা ফোর্ডে আছে তার মানে তোমাদের অ্যালার্ম নেই কি বাইরেও অনেকে আছে জি ভাই বাইরে বাইরে হচ্ছে আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে প্রায় সাতশো প্লাস হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে সাতশো আচ্ছা বাইরে আছে কত এরকম বাইরে আছে হাফ হাফই বাইরে আর যেহেতু হচ্ছে দেশের মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা তোমরা জানো দেখো ইভেন ভাই আমারও বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা তো আমি ওই দিকে যাচ্ছি এই ছেলেরা দেশের শত্রু আমাদের এলাম নাই এলাম নাই বাইরা বলে তোদের কোনো টেনশন নেই তোরা যদি বাইরে আসতে চাস আমাদেরকে জাস্ট মেসেজ করবি আমরা ওভারঅল গাইড করব অবভিয়াসলি আরেকটা জিনিস হলো তো যারা বড় বড় ওই যে কোম্পানিগুলোতে যাইতে চাও সেক্ষেত্রে রেকমেন্ডেশন একটা খুব বড় রোল প্লে করে সেক্ষেত্রে অ্যালার্ম নাই বা ওভারঅল যে চেনটা এটা খুব ভালো রোল প্লে করে কারণ এখানে রেকমেন্ডেশন ছাড়া নর্মালি অনেকে দেখা যায় ইন্টারভিউ কলও পায় না এমনও শোনা যায় সো আচ্ছা তাহলে তো ভালোই হবে আচ্ছা সো মোটামুটি আমরা আলাপ আলোচনা করে ফেলছি এবার লাস্ট তোমাদের প্রতি একটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে এই যে মোটামুটি দুই বছর পড়াশোনা করলো না বিশ ব্যাচ ওকে আচ্ছা অটো পাশে তো মজা নিলাম আচ্ছা ফেরা নেই আচ্ছা এক্সপেরিয়েন্সটা কীরকম মানে ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স এটা অনেস্টলি বলবো মানে মানে এমন না যে বেসিকালি পডকাস্টে আসছো বা ভালো বলবো তোলে খারাপ ভালো মিলায় দুই বছর এক্সপিরিয়েন্স কীরকম হ্যাঁ সবার আগে খারাপ এক্সপিরিয়েন্সটা বলি সেটা হচ্ছে যে যখন এখানে আমরা ফার্স্টে ভর্তি হই আমাদের ক্যাম্পাসটা নিয়ে একটু ছিল যে আমরা একটা পাবলিক ভাইবটার মতো একটা ক্যাম্পাস পাইনি কিন্তু মানে কেন মানে মানে ইউনিভার্সিটি ড্রেস পড়ছি স্কুল ড্রেস পড়ছি কলেজে ড্রেস পড়ছি ইউনিভার্সিটি ড্রেস পড়ছি তাহলে তার উপরে হল ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আমাদের ক্যাম্পাস সো কিছু ডিসিপ্লিন মানতেই হয় আচ্ছা তো ওই জায়গা থেকে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের তাফালিং তাফালিং করা যায় না কোনো কিছু কিন্তু ভাই আমাদের হোস্টেল লাইফে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে তাফালিং করা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে আমাদের যখন আমরা ভাইভা কল মানে সব ভর্তি কনফার্ম হয়ে যায় তো বারবার কল আসতেছে আমাদের অথরিটি থেকে যে আপনারা কবে কখন উঠবেন কখন উঠবেন আমরা বলতেছি যে এত কল আসে কি জন্য তো আমরা গিয়ে দেখি আমাদের সব কিছু কমপ্লিট বেড কমপ্লিট সব কিছু কমপ্লিট আমাদের খাবার দাবার কমপ্লিট আর সবচেয়ে মানে নোবাডি কলস নি স্যাড লাইফ আর সবচেয়ে ভিআইপি ভিআইপি একটা কি বলে এটা ভিআইপি একটা আপয়েন্ট পাইছিলাম আমরা আর ওইখানে আমাদের হচ্ছে এত বাধা ধরার নিয়ম ছিল না আর সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাস থেকে যা ফ্লো অনলি চল্লিশ মিনিট আমরা যদি গোসল করতে বলি চল গোসল করে আসি আমরা যা ফ্লং গিয়ে গোসল করতাম চল আমরা খাওয়া দাওয়া করে আসি আমরা চলে যেতাম হচ্ছে হরিপুর নামে একটা জায়গা আছে আমাদের এখানে পাখির মাংস পাওয়া যায় তো আমরা অনেক বেশি ট্যুর দিছি সিলেটের মধ্যে আর ভাই আপনার ভার্সিটি থেকে আমরা একটা সাপোর্ট যেটা পাই এটা হচ্ছে খুবই অন্যরকম একটা ফিলিংস যেটা হচ্ছে খুব রাত বারোটা একটার দিকে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ক্যান্টনমেন্টে যে সিএমএইচ আছে সেখানে আমাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং আমাদের ওই সময় ফ্যাসিলিটিসটা ট্রান্সপোর্ট এবং অন্য অন্য বা প্রাইমারি যে আমাদের ট্রিটমেন্টটা ভার্সিটি আমাদের ওখান থেকে প্রোভাইড করে সো এই জিনিসটা হচ্ছে খুবই মানে অন্যরকম একটা ফিলিংস আর সিলেটে যাওয়ার পরে একটা ছোট এক্সপিরিয়েন্স বলি যেমন আপনার একদিন রাতে আমরা হঠাৎ করে নোটিস পাই গুগল ক্লাসরুমে যে কালকে সকালে ডিরেক্টরের সাথে আমরা হচ্ছে মর্নিং ওয়াকে যাব তো আমরা সবাই একটু ই হয়ে যাই কি মর্নিং ওয়াকে গিয়ে কি হবে বা এটা কীরকম কি হবে রেলি হবে বাট এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল ওরকম যে পুরো ক্যান্টনমেন্টটা আমাকে ঘুরে দেখায় আমাদেরকে আচ্ছা এবং তোমাদের কি পিটি হয় ভাইয়া পিটি হয় না কিন্তু আমরা হচ্ছে মানে ডিরেক্টর উনি হচ্ছে আমাদেরকে পুরো ক্যান্টনমেন্টটা ঘুরে দেখায় এবং আর্মিদের যে প্যারাগ্লাইডিং আছে আমরা একদম নিজের চোখে সেটা দেখতে পারি সো এটা এই এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্স তো অন্যরকম এই এক্সপিরিয়েন্স অন্যরকম আসলে আসলে এই জিনিসগুলো আলাদা অনেকে চিন্তা আমরা বলি যে ঢাকার মধ্যে থাকতে হবে বা ঢাকার মধ্যে পড়তে হবে তো ঢাকার বাইরে থেকেও কিন্তু ওখানকার এক্সপিরিয়েন্সটা একদম নতুন আলাদা মানে অন্যরকম আর সিলেটে আমারও ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার ঘুরতে যাওয়া হয়েছে একটা অসম জায়গা মানে খুব সুন্দর জায়গা মানে প্রাকৃতিক দিক থেকে তো পড়াশোনায় মন বস অনেক ভালো আর তোমাদের ফ্যাকাল্টি সাপোর্ট তোমরা কীরকম পাও মানে ফ্যাকাল্টিরা হচ্ছে মানে একদম অসাধারণ ওনারা ক্লাসরুমের ভিতরে নাম্বার দেয় নাম্বার দেয় জি ভাই পরীক্ষার খাতা নাম্বার দেয় এটা দেয় না ভাই
পরে দেখা যাবে ভাইয়া আবেদন করতে পারো ঠিক আছে আমাদের যদি কোর্স ক্লাস করতে হয় ডিসক্রিপশনে আমাদের কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা কোর্স ইনরোল করতে পারো ঠিক আছে বিভিন্ন যুদ্ধে হাসছো ঠিক আছে ঠিক আছে একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে তোমার যুদ্ধ এখন শেষ হয়ে যায়নি নিজের শেষ কি বলে রক্তবিন্দু পূর্ণ যুদ্ধে লড়াই করার একটা ব্যাপার আছে না স্পিড আছে না তোমরা শুধুমাত্র চলার পথে কিছু জায়গায় হোচট খাইছো এখন পর্যন্ত তো যে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে সেটাকে হোচট খাইছো হোচট খাই যদি তুমি যদি ওখানে পড়ে থাকো বসে থাকো তাহলে তো তুমি যুদ্ধ হারে যাবা যেহেতু আরও সুযোগ আছে আরও যুদ্ধ হচ্ছে অন্যান্য জায়গায় ভর্তি যুদ্ধ সেগুলোতে তোমরা নামো ফাইট করো ইনশাল্লাহ তোমার পরিশ্রমের প্রতিদান সৃষ্টি করো তোমাকে দিবে ঠিক আছে আজকে পডকাস্ট এই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ আল্লাহ হাফিজ